मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शनिगन वीजा कैसे अप्लाई करना है और इस वीडियो में मैं एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं आपसे जो मैं वैसे तो किसी भी वीडियो में नहीं करता वो ये है कि इसको स्किप मत कीजिएगा मेक श्योर यू वॉच इट इल दी एंड क्योंकि इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होने वाली है जो आपके लिए बहुत जरूरी है जाननी इन केस यू विश टू अप्लाई फॉर एशनिंग इन वीजा आफ्टर ऑल इट्स बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ एट ट्रिप्स और तकरीबन बीस कंट्रीज की सैर और अब क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबे होने वाली है और ये टॉपिक खासा डिटेल्ड है डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है तो इसीलिए मैं इस वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा सबसे पहले शनिगन वीज़ा की सारी इन्फॉर्मेशन क्योंकि वीज़ा अप्लाई करना डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना और उसके बाद बंडल बना के दे देना बहुत आसान है मगर उससे पहले वीज़ा है क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हैं क्राइटेरिया क्या हैं तरीके क्या हैं रीजनस क्या हैं वो सारे पता होने बहुत ज़रूरी हैं इसीलिए सबसे पहले मैं बात करूँगा वीज़ा की इन्फॉर्मेशन के बारे में और आंसर करूँगा वो सारे क्वेश्चन जो मुझसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉमेंट्स में पूछे गए हैं सो वीज़ा क्वेश्चंस फर्स्ट उसके बाद आएंगे डॉक्यूमेंट्स की तरफ तो इसीलिए गाइस एक पेन पेपर उठा लो क्योंकि अब बात होने वाली है शेगन वीजा के बारे में लेट्स स्टार्ट ओ बाय द वे ये प्राग का फेमस चार्ल्स ब्रिज है बट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शनिगन वीज़ा एक्चुअली होता क्या है 26 यूरोप के देश मिलके एक वीज़ा बनाते हैं शनिगन वीज़ा और अगर आप ये वीज़ा लगवा लें और किसी भी एक कंट्री में एंटर कर जाए मान लीजिए आपने नेदरलैंड से लगवाया एम्स्टरडेम जाने के लिए जो कि उसकी कैपिटल है तो वहाँ से आप फ्रांस के पैरिस जा सकते हैं ट्रेन ले बस ले ठीक सुना गाय अब अगर आप बुलेट ट्रेन पर एम्स्टरडेम से पैरिस जाना चाहते हो या फिर हंगरी से बस लेकर स्लोवाकिया से होते हुए प्राग या फिर मैं इतना आप ड्राइविंग के शौकीन हो और यूरोप में एक गाड़ी रेंट करके पांच सात कंट्रीज की रोड ट्रिप मारना चाहते हो और इन सब चीजों को लेकर विद इन यूरोप इंटरनल बॉर्डर क्रॉसिंग से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो लेट मी डेल यू ये है जर्मनी का बॉर्डर और इस टाइम मैं खड़ा हूँ ऑस्ट्रिया में तो अगर मैं दस कदम और पीछे की तरफ चला जाऊँ या फिर अगर आप मेरी गाड़ी देख लें जो मैंने रेंट की हुई है ऑस्ट्रिया की एक बहुत बड़ी रोड ट्रिप के लिए आधी जर्मनी में और आधी ऑस्ट्रिया में दिस इज़ जस्ट लाइक बीइंग इन इंडिया एक बार आप इंडिया में एंटर कर जाएँ तो जब फर्स्ट टाइम कोई फॉरनर आता है तो उसका वीज़ा चेक होता है एंड पॉइंट ऑफ एंट्री पर अब उसके बाद वो किसी भी स्टेट में चला जाए मान लीजिए वो डेली में लैंड किया है मगर उसको महाराष्ट्र जाना है मुंबई तो कोई वीज़ा चेक तो नहीं होगा यूरोप की शनिगन में एग्जैक्टली वैसा ही होता है तो एक चीज समझ लीजिए जो कि बहुत जरूरी है तो so, अब अगर आप शनिगन एरिया में एंटर करते हैं यूरोपियन यूनियन में मान लीजिए नेदरलैंड्स के एम्स्टरडेम से तो वो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री वहां पे आपकी एंट्री स्टैंप लग जाएगी इमिग्रेशन चेक पे एयरपोर्ट पे ऑब्वियसली अगर आप इंडिया से आते हैं या फिर कहीं और से बट उसके बाद जब आप अगर यूरोपियन यूनियन में या शनिगन एरिया में कहीं और घूमना चाहते हैं उन छब्बीस में से किसी और कंट्रीज में जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ मान लीजिए पैरिस जाना है आपको या फिर आपको जाना है नॉर्वे डेनमार्क स्वीडन स्पेन पोर्चुगल जर्मनी कहीं पर भी उस केस में एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर जाते हुए कोई चेक नहीं है एज आई टोल्ड यू अगेन बट यहाँ पे जब आप निकलेंगे वापस यूरोपियन यूनियन से अब फिर चाहे आप किसी भी सिटी से किसी भी कंट्री से निकलें आप मान लीजिए यूएस कनाडा या फिर वापस इंडिया ही क्यों ना जा रहे हो तो उस केस में तब आपकी एग्जिट स्टैंप लगेगी तो एंट्री और एग्जिट दोनों मार्क करते हैं आपका पूरा डेटा मेंटेन किया जाता है एनी अब वापस चलते हैं रोड ट्रिप की तरफ स्विटरलैंड जैसा ही है एक तरीके से Let's get to the next point now, and for now I am going to go to British Garden. Pehle camera utha lo. पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई भगवान नहीं हूं और मैं जो आपको बताने वाला हूं वो प्योरली मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है जो मैंने गेन किया आठ दस बार शनिगन वीज़ा सक्सेसफुली अप्लाई और लगवाने के बाद इसीलिए आपको बस मेन ये जानना ज़रूरी है कि सिर्फ एक वो वजह है जो डिटर्मिन करती है कि आपकी अप्लीकेशन सक्सेसफुल होगी कि नहीं और वो वजह है कि आप अगर यूरोप गए तो वापस इंडिया आएंगे कि नहीं आएंगे मैं हर बार उनको सक्सेसफुली ये प्रूव कर देता हूँ कि भाई ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है मैं जेनवनली हॉलीडे के लिए जा रहा हूँ और गया और इस टाइम पे वापस आ जाऊँगा अब मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन चुकी है तो इसीलिए अब कोई दिक्कत नहीं आती वीज़ा लगने में बट जब आप पहली बार शनिगन वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ही वो प्रूफ है क्योंकि 
वो आपको जानते तो है नहीं आपको वो जानेंगे आपके केस के आपके कागज़ों के जरिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर हैं तो आपका वीज़ा लगने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ओ बाय द वे ये पीछे ऑस्ट्रिया का साल्सबर्ग है इट्स रियली प्रिटी और ये शॉर्ट में ले रहा हूँ एक कैसल की छत के ऊपर चढ़ के और वो जो पीछे पहाड़ दिख रहे हैं उनके पीछे जर्मनी है तो अब ज़रा आगे चलते हैं अब आप जेनुनली हॉलीडे के लिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ये तो बताएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स और वो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बस उस पर हम आते हैं थोड़ी देर में एक ऐसा क्वेश्चन जो और वो ये है कि भाई ट्रैवल हिस्ट्री उसका क्या सीन है ट्रैवल हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस होती है तो मेरी नज़र में ट्रैवल हिस्ट्री की एक अपनी सिग्निफिकेंस जरूर है अब मान लीजिए आप यूरोप जाना चाहते हैं बट उससे पहले आप किसी भी कंट्री जहाँ पर इंडियंस का वीज़ा आराम से लग जाता है जैसे कि थाईलैंड ऑन अराइवल हांगकॉन्ग ऑन अराइवल दुबई ईजिली कतर ईजिली तो ऐसी कंट्रीज़ में नहीं गए हैं और सीधा यूरोप जाना चाह रहे हैं तो उनको लगता है यार ये बंदा सीधा लंबी छलांग मार रहा है तो इसीलिए वो देखते हैं कि भाई अगर कोई ऐसा बंदा हो जो इनमें से कई कंट्रीज़ में दो तीन बार गया हो तो उससे थोड़ी सी आपकी क्रेडिबिलिटी एज अ ट्रैवलर बढ़ जाती है तो थोड़ा सा उसका एक फैक्टर ऐड हो जाता है बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग जो पहले कभी कहीं नहीं गए उनका यूरोप का वीज़ा नहीं लगेगा इट्स नॉट लाइक दैट लग जाता है बट मैंने अपने केस में अपनी एक रेपुटेशन एज अ ट्रैवलर बिल्ड करी मैं अपना एग्जांपल देता हूँ सबसे पहले मैं हांगकॉन्ग गया फिर मैं गया दुबई उसके बाद थाईलैंड और फिर फनली यूरोप तो उससे एक चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है कि ठीक है इस बंदे का बिजनेस है ये घूमने जाता है ओकेजनली और वापस आता है थोड़े थोड़े टाइम में तो इसीलिए अगर आपने शनि गन अप्लाई करना है तो ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है तो थोड़ी सी हेल्प करेगी और अगर नहीं है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इन कंट्रीज में घुमाओ पहले थोड़े से अपना सा एक्सपीरियंस ले लो आपको आइडिया भी हो जाएगा और हेल्प भी हो जाएगी थोड़ा सा इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में समझ भी जाएंगे तब ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे पैसा भी बड़ा खर्च होता है और जिसके लिए टाइम और प्लानिंग भी बहुत चाहिए थाईलैंड दुबई में तो चलो बंदा मैनेज कर लेता है एनी वेज ओ ये है सी चेन चेन ब्रिज जो कि बूढ़ा पेस्ट में जो कि हंगरी की कैपिटल है बड़ा पॉपुलर ब्रिज है और ये एटीन के आसपास बना था और वर्ल्ड वॉर टू में जब जर्मन ने वो पीछे बूढ़ा कासल में कब्जा कर लिया था और रशियंस इस तरह से हमला करने लगे थे तो उन्होंने इस ब्रिज को उड़ा दिया था और जो शेर दिख रहे हैं दो इधर हैं दो वो उधर सिर्फ ये चार शेर बाकी रह गए थे बाकी पूरा ब्रिज बढ़ गया था खैर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बोर तो नहीं हो रहे अभी आगे और इंफॉर्मेशन है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये कैसे डिटरमिन करेंगे कि कौन सी कंट्री से अप्लाई करना है शनिगंज में तो बहुत सारी कंट्रीज आती हैं अब लेट से आप जा रहे हैं पेरिस चार दिन के लिए जो कि फ्रांस में पड़ता है फ्रैंकफर्ट चार दिन के लिए जो कि जर्मनी में पड़ता है बट अब दोनों कंट्रीज आप चार चार दिन के लिए जा रहे हैं तो आप अप्लाई करेंगे उस कंट्री से जहाँ पहले एंटर होंगे अगर आपकी फ्लाइट इंडिया से पैरिस की है तो आप फ्रांस से अप्लाई करेंगे बट ना लेट से आप जा रहे हैं जर्मनी छः दिन के लिए और फ्रांस चार दिन के लिए तो आप जर्मनी से अप्लाई करेंगे क्योंकि आपका ज़्यादा स्टे जर्मनी में है जहाँ आप यूरोप में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अप्लाई फ्रॉम दैट कंट्री और एक और चीज़ जिसका आपको खास ध्यान रखना है वो ये है कि आप जितने दिनों के लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे स्पेशली फर्स्ट टाइमर्स उतने ही दिनों का वीज़ा मिलेगा ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि चल मैं अप्लाई कर दूँ ती, तीन महीने का छः महीने का मिल जाएगा अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं मेक श्योर sure कि आप एग्जैक्टली exactly वही डेट्स और उतने दिन रिक्वेस्ट करें जो आपका एक्चुअल इरादा है जाने का फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी अप्लीकेशन में लिखते हैं कि आप जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन में कि आप जा रहे हैं दो मई से लेकर नौ मई के बीच में बच्चे लाइक सेवन डेज एक हफ्ते के लिए तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो आपको एक हफ्ते का ही वीज़ा देंगे ये हो सकता है कि आपको वीज़ा जो मिल जाए वो मिले एक मई से तीस मई तक यानी कि ड्यूरेशन जो है वो है बट नंबर ऑफ स्टेज एक अलग चीज़ होती है उसमें लिखा होगा कि इस एक महीने के दौरान यानी कि एक मई से तीस मई द वीज़ा इज़ वैलिड फॉर द लेंथ ऑफ स्टे ऑफ सेवन डेज तो अब ये है वो आपको इतनी फ्लेक्सीबिलिटी दे देंगे कि अगर आपको टिकट ऊपर नीचे करनी पड़े तो आप जाएंगे मई के महीने में ही मगर सात दिन से ज़्यादा फिर भी नहीं रोक सकते तो मेक श्योर यू क्लियरली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लेंथ ऑफ स्टे एंड द ड्यूरेशन ऑफ वीज़ा ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं और फिलहाल मैं हूँ बेल्जियम की ब्यूटीफुल सिटी केंट में जो जानी जाती है ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और प्यारी प्यारी रिवर्स और इनके अंदर बोट राइड्स के लिए इट्स रियली प्रिटी बट अभी बात कर लेते हैं वीज़ा फीस की वीज़ा फीस होती है अराउंड चार हज़ार रुपये से साढ़े सात हज़ार रुपये के बीच में चार हज़ार रुपये उन एम्बेसीज की होती है जो कहते हैं कि आप डायरेक्टली एम्बेसी पर आकर वीज़ा अप्लाई कीजिए जैसे कि पोलैंड तो उनके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता तो इसलिए फीस कम होती है बट कई
उनको पहुँचाती है और वहाँ से वीज़ा लगे वो डॉक्यूमेंट्स वापस लाती है और आपको दे देती है ताकि एम्बेसी पर लोग चक्कर ना लगाएं ज़्यादा उस केस में वी की अपनी कमीशन होती है इसलिए वो भी फीस पड़ती है तकरीबन अराउंड साढ़े सात के आसपास तो जब भी आप यूरोप जा रहे हैं ये मान के चलिए कि चार से सात हज़ार रुपये के बीच में तो आपकी वीज़ा फीस ही लगेगी बट ये पैसे खर्च करके अगर आप बेल्जियम आते हैं तो बोट के अंदर से कुछ ऐसे नज़ारे आपका स्वागत करेंगे और बोट के बाहर से कुछ ऐसे और एक और क्वेश्चन जो मेरे से बहुत पूछा जाता है पहले जरा उसका आंसर पकड़ लिया जाए वो ये कि आखिर वीजा अप्लाई करने में टाइम कितना लगेगा तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़े लोग बेसब्री हो जाते हैं इम्पेशेंट हो जाते हैं यार अप्लाई किया आया नहीं जब आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा देंगे उसके बाद आपके ऑफिशियली दिन काउंट होने शुरू होंगे एम्बेसी कहती है कि आपको दो लगेंगे फिफ्टीन वर्किंग डेज और वर्किंग डेज में ना तो सैटरडे संडे आते हैं और अगर उस कंट्री में कोई हॉलीडे चल रही है तो वो भी काउंट नहीं होगी मान लीजिए आपने नेदरलैंड से वीज़ा अप्लाई किया है और वहाँ पे किंग्स डे आ गया वेडनेसडे को तो उस वेडनेसडे को काउंट मत कीजिएगा 15 डेज मिनिमम ऑफिशियली मांगते हैं और वीज़ा जल्दी भी आ सकता है डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कितने स्ट्रॉग हैं पहली बार जब मैंने अप्लाई किया था आई गेस मैंने स्पेन से किया था दस दिन लग गए थे दूसरी बार अप्लाई किया इटली से किया अबाउट सात या आठ दिन में आ गया था तीसरी बार अप्लाई किया पोलैंड से किया तीसरे दिन चौथी बार अप्लाई किया नीदरलैंड से किया तीसरे दिन पांचवी बार अप्लाई किया नेदरलैंड से किया तीसरे दिन उसके बाद तीन तीन दिनों में आने शुरू हो गए थे तो इसलिए पेशेंस रखिएगा पहली बार उससे तो थोड़ा सा टाइम लग जाए बट मेक श्योर योर डॉक्यूमेंट्स आर गुड अब उनको आपका पूरा का पूरा क्लियर केस नजर आएगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली और एक और चीज़ आपको बता दूं अगर आप वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट करने जा रहे हैं कोई स्पेशल डे है तो मैरिज सर्टिफिकेट साथ लगा दीजिएगा वैल्यू पड़ जाती है बट एनी अब मैं जरा थोड़ा सा ऑन टूअर पर घूम लूँ आपको भी नज़र मारनी है फॉलो मी ओके okay, तो ये तो बात हो गई कि टाइम कितना लगता है बट अब आपको ये बता दूं कि कितनी पहले या लेटेस्ट कितनी कम पहले आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं तो अर्लीस्ट यू कैन अप्लाई इस थ्री मंथ्स मान लीजिए आपने जाना है एक अप्रैल को या फर्स्ट ऑफ अप्रैल तो आप फर्स्ट ऑफ जनवरी या एक जनवरी से अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद कभी भी अर्लीस्ट इस फर्स्ट जनवरी नब्बे दिन या तीन महीने पहले और लेटेस्ट पंद्रह वर्किंग डेज पहले और वर्किंग डेज फिर से बता दूं वर्किंग डेज में सैटरडे संडे नहीं आते हैं और अगर उस कंट्री में कोई हॉलिडे हुई जहां आप जा रहे हैं नेशनल हॉलिडे तो वो भी नहीं आएगा तो इसलिए कम से कम भी पच्चीस दिन पहले तो सेफली अप्लाई कर ही दीजिएगा हाँ और ओह बाय द वे ये ऑस्ट्रिया का वी है और मेरे पीछे यहाँ की नेशनल आर्ट गैलरी अगर यहाँ का चक्कर लगाते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री का एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तो उनके हिस्टोरिकल म्यूजियम ज़रूर देख लेने चाहिए क्योंकि असली आर्ट यही है बिल्डिंगों के आगे सेल्फी खिंचा के तो सारे निकल जाते हैं और फिलहाल मैं वो बेल्जियम के ऑन टूर पर में बट एनी वेज इस पर बातें हैं बाद में पहले मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात बता दूं और वो ये है कि टूरिस्ट वीज़ा का मतलब टूरिज़म ओनली ये सारी इन्फॉर्मेशन टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड है और इस वीज़ा पे अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते काम करने के लिए अलग से वर्क परमिट लगता है और वर्क परमिट लेने के लिए प्रोसीजर पूरा अलग होता है जो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे वो पता ही नहीं है और अगर आप टूरिज़म वीज़ा लेके कर यहाँ आ रहे हैं तो मेक श्योर sure, अगर आपका काम करने का इरादा है तो ना करें क्योंकि अगर आप करने लग गए तो पहली बात तो जो आपको काम देगा वो इलीगल है वो अंदर हो सकता है उससे बहुत तगड़ा फाइन होगा दूसरी बात आप हो जाएंगे डिपोर्ट और उसकी वजह ये है कि आप इलीगली यहाँ पे काम कर रहे हैं सबसे पहले आपको पकड़ते ही यहाँ की सरकार वापस इंडिया भेज देगी और एक बार डिपोर्टेशन का ठप्पा लग गया तो उसके बाद आपको कोई कंट्री वीज़ा नहीं देने वाली मेक श्योर यू डोंट डू इट टूरिज्म वीज़ा फॉर टूरिज्म ओनली लाख क्वेश्चन का एक क्वेश्चन के भाई पैसे कितने बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैंने वीज़ा अप्लाई करना है तो मेरे अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए ताकि वीज़ा आराम से लग जाए अब इसका कोई ग्राउंड रूल नहीं है अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग अमाउंट बताती हैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अगर दस दिन के लिए जा रहे हैं तो पाँच से दस हज़ार पर डे आपके स्पेंड करने के लिए होने चाहिए इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसिस बट ये भी कोई फिक्स रूल नहीं है एज सच अगर मैं कहूँ तो तो इसीलिए अब अब यहाँ पे कॉमन सेंस का प्ले आ जाता है अब मान लीजिए कोई जनरल जेनविन टूरिस्ट जा रहा होगा तो उसके बैंक में अगर एक लाख रुपए पड़े हैं तो वो सारे तो वो खर्च कर नहीं देगा वहाँ पे और इतने तो मिनिमम खर्च हो ही जाते हैं अगर आप यूरोप जाएँ तो आपके अकाउंट में मिनिमम जो है जो आप दिखा रहे हैं आप खर्चा करेंगे फॉर एग्जांपल आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं और एक लाख की बजट शो करी है अपने टिकट्स और आइटनरी के हिसाब से तो उस केस में आपके अकाउंट में कम से कम डबल या ट्रिपल यानी कि दो से तीन लाख रुपये तो पड़े ही हैं और 
इतने टाइम से कंसिस्टेंटली दो तीन लाख रुपए या फिर डबल द ट्रिपल अमाउंट ऑफ व्हाट यू प्लान टू स्पेंड इन यूरोप उतने पड़े हैं उससे आपकी क्रेडिबिलिटी एज एन एप्लीकेंट बढ़ जाएगी और उनको रीज़न मिल जाएगा कि हाँ ये बंदा यहाँ पे डिसेंट कमाता है इसके पास डिसेंट एसेट्स यहाँ पे जाएगा तो वापस आ जाएगा इसीलिए कोई कोई फिक्स रूल नहीं है बट जस्ट टू बी सेफ ट्वाइस और थ्राइस द अमाउंट यू विश टू स्पेंड वोट बी आई गुड अमाउंट एनी वेज ओ ये बात हो ये प्राग का एक बड़ा खूबसूरत स्क्वायर है इस तरफ चार्ल्स ब्रिज है जहाँ मैं जा रहा हूँ इट्स रियली प्रिटी और राइट भाई लोग तो ये थी बेसिकली सारी वीज़ा के बारे में वो जानकारी जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है बट नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसका सेकंड पार्ट है मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानना जरूरी है डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करने हैं कैसे भरने हैं क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है फिर चाहे आप एम्प्लॉयड हों सेल्फ एम्प्लॉयड हों आप मैरिड हों या फिर आप एक इंगेज कपल हों और हनीमून पे जाना चाह रहे हो तो इसीलिए वो सारी इन्फॉर्मेशन अगली वीडियो में होने वाली है मिस मत कीजिएगा और साथ ही मैं आंसर करने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चंस जो कि डॉक्यूमेंट से जुड़े हैं जैसे कि डमी बुकिंग क्या होती है एक्चुअल बुकिंग करानी चाहिए या फिर कैंसलेबल बुकिंग करानी चाहिए इंश्योरेंस कहाँ से कराया जाता है कैसे आपको एजेंट्स बेवकूफ़ बना सकते हैं इसीलिए मेक श्योर यू वॉच द नेक्स्ट वीडियो तो इसलिए अब मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में और फिलहाल बाय द वे ये शॉट लेने के लिए मैं आ गया हूँ कैनेडा में क्योंकि मुझे लगा था कि ये वीडियो मैं एक वीडियो में ख़त्म कर दूँगा बट क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है तो इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट्स वाला हिस्सा अलग कर लिया है और अब साथ में माता जी बैठी हैं आगे ज़रा उनके पास चला जाए हाँ जी मम्मी कैसी रही फिर शाम बढ़िया नजारे हैं बढ़िया नजारे हैं मजे आ रहे हैं <laughs> सही है तो ये सामने वाली बिल्डिंग कनाडा की पार्लियामेंट है जो आप मेरी और मम्मी की कनाडा व्लॉग सीरीज में देख सकते हैं तो गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो और पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा एंड मेरी आगे की ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और एक्चुअली ट्रैवल वीडियोस के लिए जहाँ जहाँ पे मैंने ये शूट करी है वीडियो उन सारी सिटीज की जानकारी के लिए भी डोंट फोर्गेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्या बात है मम्मी सब्सक्राइब बटन एंड बेल आईकॉन तो मम्मी को भी याद हो गया <laughs> चलो ये चले फिर और ट्रेवलिंग देसी की ये मस्ती आगे भी जारी रहेगी